Halo pemirsa, bersama saya kembali Dia Ayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Gelombang PHK massal dan juga pemutusan hubungan kerja saat ini marak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membuat keraguan dan khawatiran terhadap para pekerja dan juga para masyarakat. Untuk menyelesaikan hal tersebut, apa solusi yang bisa diharapkan? Kali ini bersama saya ada Masus Hindarno. Beliau adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Dan kita akan berdiskusi mengenai apa saja yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat datang Mas Sindarno. Baik, selamat siang Mbak Tia. <laughs> Saya panggil Mas saja ya. Oh siap. Oke. Okay. Berkaitan dengan yang terjadi akhir-akhir ini, kita lihat begitu banyak gelombang PHK massal baik dari industri, uh, baik swasta, bahkan beberapa BUMN. Baik. Nah kira-kira tanggapan Mas menghadapi ini bagaimana? Oh, baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kita tidak bisa memungkiri kehadiran tamu tidak diundang yang bernama COVID-19 ini. Siapapun pasti pengennya menolak. Tapi kita juga tidak bisa menolak. Akhirnya arahannya kita seakan-akan harus hidup beriringan. Tapi kita harus setiap payung sebelum bosan untuk mengantisipasi terkait dengan hal di bidang tenaga kerjaan khususnya para pekerja. Tentunya kita ikut mencari solusi karena ternyata data yang masuk ke Kementerian Ketenaga Kerjaan sudah lebih dari 3 juta pekerja baik terbiaga maupun dirumahkan dan sudah kita validasi dengan Dukcapil maupun BPJS Ketenaga Kerjaan banyak yang double-double identitinya sehingga sudah fake by name by address ada 1,7 juta lebih itu yang akan kita create untuk dicarikan solusi sehingga mereka dapat survive di era COVID sehingga Kemenaker me mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengkreat program-program reguler maupun juga diarahkan ke program kerja pekerja untuk mempertahankan sampai COVID benar-benar dinyatakan kondusif. Kondusif ya. Mungkin berkaitan dengan yang saat ini kita hangat bicarakan yaitu omnibus law uh, cipta kerja. Kira-kira apakah memang itu menjadi uh, salah satu solusi dalam mengatasi uh, gelombang PHK yang tadi lebih dari satu juta tadi? Oke, okay. menurut kami dari Kementerian Pekerjaan memang salah satu solusi, solusi banyak itu salah satunya adalah meru Bapak melalui penyusunan atau mewujudkan rancangan undang-undang cipta kerja. Mengapa demikian? Karena di negeri tercinta ini banyak sekali jumlahnya bahkan ribuan pasal di dalam suatu klausul regulasi perbedaan antar kementerian atau antar lembaga yang tumpang tindih. Sehingga seseorang atau suatu usaha ingin melakukan investasi itu banyak sekali hambatannya. Tapi dalam konteks ini kita tidak mengutamakan Orang berusaha atau investasinya bukan. Tapi yang kita pikirkan dari Kemenaker, dampak dari investor masuk. Tentunya akan ada penyerapan lapangan kerja yang luar biasa. Biarpun di satu sisi dihebohkan, kayaknya TKA juga marak. Tetap harus ada screeningnya, tetap harus ada regulasi, aturan mengatur uh, level apa, jenjang apa, persyaratannya apa juga sangat ketat. Sehingga kalau di luar banyak hembusan, kayaknya dengan dibukanya investasi akan mengakibatkan maraknya orang asing masuk kayaknya tidak ini hanya kondisi yang belum paham banget dengan rencana adanya undang-undang omnibus law tersebut iya. Iya. berkaitan mungkin dengan investasi kita lihat sekarang tidak hanya Indonesia tapi juga beberapa negara iya. di dunia gitu mengalami masalah besar dalam jangankan untuk uh, menanamkan investasi baru Betul. untuk memperpanjang investasi yang sa- Sa- yang sudah ada saja itu cukup kesulitan pemerintah. Nah kalau dari perspektif uh, Kemenaker sendiri tanggapan mengenai uh, omnibus law cipta kerja terhadap investasi ini gimana? Baik, memang kebetulan di sebetulnya namanya bukan omnibus law ya. Omnibus law adalah salah satu mekanisme untuk melakukan review terhadap berbagai regulasi sehingga akan dijadikan satu regulasi. Karena mengingat semakin banyak regulasi pikirannya semakin bagus tapi masih tidak sehat di bidang Uh, implementasi karena banyak tumpang tindihnya antar regulasi. Jadi sebagai contoh, seseorang mau mengeris izin usaha itu bisa memerlukan waktu berapa bulan bahkan tahun yang harus melewati beberapa instansi yang kadang-kadang ujungnya hanya mendapatkan selembar kertas hanya untuk izin usaha di bidang apapun. Nah, ini sudah tidak efisien lagi. Nah untuk itu saya sampaikan di sini bahwa berbicara undang-undang cipta kerja kebetulan namanya cipta kerja. Itu. Tapi ternyata ada 11 klaster. Ya. Dan klaster ketenagaan klaster ketiga. Gitu. Mengapa kok yang menangani Menko Perekonomian? Karena mengatur beberapa sektor. Ya. Tapi yang tidak paham, nyerangnya ke Naker. Hmm. Padahal di Naker sudah ada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur ketenagaan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa 
melalui mekanisme onibus law akan terwujud tertata suatu mekanisme sehingga untuk efisiensi pengusahaan perizinan memudahkan sehingga investasi masuknya juga mudah yang dampaknya penyerapan lapangan kerja banyak lah untuk mengantisipasi mohon maaf ini karena kalau kita melakukan kajian di level ASEAN saja eh, pengusaha sebenarnya agak alergi masuk ke Indonesia hmm. hari libur di Indonesia itu tertinggi di ASEAN Apalagi terlalu dalam, banyak ya hari itu hari ngapen libur itu yeah. perusahaan tekor karena begitu banyak liburnya otomatis produktifnya berhenti hmm. yang pertama kedua untuk tol ukur standar UMR atau gaji juga Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara lainnya Thailand, Thailand, Vietnam di Asia ya kondisinya. Nah selain hal itu di Indonesia juga pajaknya relatif tinggi karena yang menentukan pajak kan dari sektor bukan kementerian yeah, ketenagakerjaan ini dari kementerian keuangan juga tinggi. Di luar itu masih ada kecil-kecil orang yang mengancam, merongrong, minta jatah bulanan sehingga mereka itu tidak tentram berusaha di Indonesia. Faktor keamanan juga ya. ya apalagi ngurus izinnya sudah ribet banget bertele-tele. Faktor keamanan terganggu, semuanya tidak kondusif sehingga kalau kita tidak jaga benar, kita bukan pro pengusaha bukan, kita harus adil antara pekerja dan pengusaha. Tapi di satu sisi kami Kemnaker harus mempertahankan jangan sampai pengusaha pada kabur ke negara lain karena hmm. merasa betek di dalam negeri, karena juga pengurangnya menumpuk. Oke, okay. jadi memang logikanya semakin besar investasi yang hadir di Indonesia, semakin membuka penyerapan tenaga kerja semakin yeah. banyak gitu. Yeah. Jadi artinya bukan melulu memihak kepada pengusaha, tapi Betul. memang itu justru nanti implikasinya akan ke yeah. masyarakat juga. Nah, yang menarik adalah saat ini justru penolakan hadir di tengah-tengah unsur masyarakat. Nah, kira-kira strategi apa nih uh, Kemenaker untuk menyikapi penolakan, bahkan sekarang penundaan di DPR untuk diskusi okay, mengenai omnibus law uh, cipta kerja? Jadi yang pertama terlebih dahulu terkait dengan penolakan. Tadi. Ya. Memang orang kalau tidak kenal maka oh, sudah alergi dulu kalau tak belum sayang, familiar ya? tak belum kenal, tak sayang. Sayang. <laughs> itu biasa itu dimanapun berada. Uh, yang kedua sebetulnya kami kan memikirkan di era saat ini ke depan. Kebetulan mohon maaf yang menolak itu justru pekerja yang existing. Tapi beliau mohon maaf jangan-jangan juga tidak memikirkan anak cucu mereka yang nanti akan masuk ke dunia kerja. Nah di era globalisasi saat ini kita sudah hasil kajiannya. Sudah tidak make sure lagi dengan kerja 8 jam. Oh. Jadi orang malah nyarinya saya kerja 2 jam di MACD, pas rame sekali pada jam makan siang, bisa ngurusin keluarga ibu rumah tangga, suami pergi anak beres semua, kerja lagi jam sekian, itu sudah di tidak bisa kita tolak. Betul. Globalisasi seperti itu. Yeah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sedang yang bekerja, itu yang sebagian besar mendapat kondisional untuk memberontak menolak. Loh, nanti kan lembur saya berkurang, hmm. nanti malah ada informasi upah jam-jaman ini yang salah tangkap, salah tafsir, salah tangkap juga menjadi suatu yang semakin apa ricuh di lapangan hmm. padahal konsep efektif efisien saat ini memang terus dikembangkan, dipaksakan ketika ada covid ya Pak ya Betul. ternyata artinya uh, pekerja memang tidak harus ke kantor tapi Betul. ternyata ada banyak mekanisme yang bisa uh, dilakukan, yang penting hasilnya sesuai dengan diharapkan. Nah, Betul. berkaitan dengan tersebut mungkin ada strategi Kemenaker untuk bisa, tanda kutip, melakukan edukasi dan sosialisasi ke pekerja atau masyarakat untuk bisa menerima draft ini? Okay. Uh, yang pertama sebelum ke sosialisasi, ternyata COVID juga selain kita musuhi, segera pergi dari hengkang dari negeri tercinta, tapi banyak hikmahnya. Berkah jadi Pak ya. Tadi sesuai era digitalisasi, terus di era pemerintah ke depan mencanangkan tidak lagi tidak ada lagi PNS SL34, hmm. tapi langsung dari SL2 atau direktur atau kepala biro langsung ke fungsional. Itu selama Covid kita sudah terlatih. Karena kan semua staff work from home. Yeah. Di satu sisi SL2, SL1 atau pimpinan harus masuk. Malah yang pimpinan isuannya usia rentan nih. Hmm. Saya kan 50, kalau yeah. saya masuk tahu-tahu nanti meninggal. Yeah. <laughs> Karena kan lebih rentan, tapi yeah. bagaimanapun SK saya me- diperintahkan untuk saya masuk. Nah, saya sudah terbiasa bekerja tanpa lingkungan, lingkungan banyak. banyak. Nah, saya berpikir juga, waktu Indonesia uh, ada perubahan paradigma pintu tol secara bertahap diubah dengan semi kartu etol sehingga mengurangi tenaga orang. Itu kan penganggurannya banyak. Yeah. Karena negara saya memang banyak kepuluhan, Jumlahnya penduduk pun 264 jutaan. Yeah. Di satu sisi, lulusan baru pengangguran existing, ini ada 
7,05 juta. juta. Yang pengangguran carry over yang sudah menetap itu 2 juta. Jadi setiap tahun itu ada akumulasi 9,05 juta orang menganggur. Anggur. Ini butuh pekerjaan. Nah kami mohon kepada rekan-rekan yang tergabung dalam serikat pekerja, serikat buruh, tolongnya juga dipikirkan. Jangan memikirkan, saya sudah kerja 8 jam di perusahaan A. Lah, kami punya kiat, Anda ingin tetap bekerja atau bekerja tetap? Hmm. Kalau tetap bekerja, ya kita ikuti paradigma. Tuh. Saya bekerja tidak harus di perusahaan kongguan, saya boleh pindah ke... Ke semua perusahaan industri Dan lain. Hill, ya, boleh betul. ke Gujir, boleh yeah. ke Dunlop, ke manapun. Ya. Yeah. Tapi yang penting dijamin kepelangsungan untuk bekerja. Tapi kalau saya sudah bekerja di kongguan, harus kontrak, menutup kontrak. Nah, padahal di satu sisi, contohnya perusahaan Boeing di Amerika, dia mengontrak Nortaneo untuk membuat baling-balingnya saja. Hmm. Atau kalau iPhone itu ternyata jadi iPhone itu ada beberapa perusahaan ada beberapa, vendor. Iya, iya, betul. Dan beberapa negara malahan. Betul, nah, <laughs> kalau seandainya karyawan Nortaneo minta jangka tetap, yeah. pada Nortaneo saja dikontrak cuma 8 tahun oleh betul. Boeing, lah. kan nggak mungkin. Maka sekarang karyawan tetap karena kontrak sudah berubah mindset, dan lulusan baru yang 9,05 itu harus kita akomodir. Nah, untuk itu kita melakukan publikasi pertama bahwa rekan-rekan dari seluruh serikat pekerja serikat buruh sudah kita akomodir untuk ikut menjadi tim pembahas rancangan substansional daripada klaster ketiga khusus ketenaga kerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja. Memang dari 16 konfederasi ada yang besar-besar mungkin masih Ah, kayaknya cuma dirangkul doang, tinggi mm, bumi. Nah, berarti tidak, karena draft kan sudah masuk ke DPR. Betul. Nah, arahan Pak Presiden pun untuk menjaga kondisional di dalam negeri di era COVID, akhirnya khusus klaster kena kerjaan di Jepta Kerja, bahasnya belakangan aja deh. Mm. Biar pun rekan-rekan pekerja dicopot aja deh. Kan gitu kira-kira. Iya, betul, betul. Pengen masif. Pengen masif, masif itu jadi tidak pengen maju, tidak ingin berubah yeah. mindset. Kira-kira yeah. seperti itu. Nah, Justru kesempatan di DPR ini di aku dilakukan penundaan pembahasan. Kita semakin sulit merangkul seluruh konfederasi, baik tergabung dalam sekat sekat buruh yang mau bermitra dengan Kemnaker. Karena kita sudah bentuk tim ya, ya. Betul. ada WA Group. Contohnya kita membahas klaster PHK. Perwakilan 16 konfederasi masuk semua, tapi satu orang nggak bisa semuanya masuk kan? Ya, betul. Satu orang terwakili. Okay. Berbicara lembur, <laughs> ada grup Sini. lagi termasuk terwakili. PHK, Lumpur, UMR, UMR, semua yang <laughs> jadi klaster-klaster yang dirisaukan oleh rekan-rekan. Harapannya begitu nanti draftnya jadi, kesempatan Tuhan mengasih jalan karena diundur di DPR, nanti di forum DPR kan akan dibuka yang namanya rapat dengar pendapat umum. DP, semua sektor kan diundang. Iya. Ini pas nggak kalau DPR memang mau wakil rakyat harusnya, kalau nggak pas masukannya apa? Nah kami mohon kepada rekan-rekan pekerja, jangan terlalu a priori tapi tolong saya, kami dikasih masukan hmm. jangan bilang hanya tidak tapi solusinya nggak ada Betul. kasih masukan sampaikan ke tim naker agar substansional itu bisa kita akomodir sebagai modalitas pembahasan rapat dengar pendapat dengan komisi, komisi atau panja ya. DPR RI jadi sebenarnya forum untuk itu sudah ada ya Pak? forum untuk menampung wadah-wadah aspirasi terutama oh, dari sudah. Konfes, itu sudah itu ada. semenjak Februari Hmm. Kita dengan Menko Perkembangan Gencar, nah di Februari itu kita mengumpulkan beberapa serikat pekerjaan buruh di Bidakara, di Grand hmm. Melia, di Buru dan Pasar, di Kantor Kemenaker, di Menko Perekonomian. Mungkin sudah lebih dari tujuh kali kita mengumpulkan hmm. seluruhnya. Biarpun ada yang walk out juga walk out. <laughs> wajar, karena, wajar banyak, karena demokrasi kita, demokrasi kita siap menerima perbedaan. Betul, betul. Tapi 80 persen catatan kami itu sudah menjadi anggota forum membahas substansional per sektor hmm. karena, karena ini sektor sektor PHK yang mewakili berapa konfederasi ya, duduk sini ganti orang lagi mereka itu membahas sektor UMR terus katanya nanti kan pesangon hilang hmm, maka duduk bareng ayo kita diskusi hilang ya. atau enggak biar jangan dari A bilang diterima tidak disegap pada yang sebagai hmm. leading sektornya. Oh, jadi sebenarnya memang selama ini kalau uh, beberapa konferensi uh, serikat pekerja bilang dia belum teraspirasi sebenarnya sudah dilakukan oleh sudah. pemerintah dan juga Kemenaker sudah. untuk menampung aspirasi. Betul. Nah mungkin sekarang untuk strategi dari Kemenaker untuk akselerasi gimana ini untuk memberikan edukasi terutama kepada teman-teman pekerja bahwa memang 
ini tuh tuntutan globalisasi, bukan bukan tuntutan satu dua orang, tapi itu memang tuntutan kompetisi di antar negara mungkin. Oke, okay, jadi ini mukjiat bagi kami karena memang tadi diundur ya. Iya. Yeah, jadi betul. kita mau punya waktu super lebih luang mm-hmm. karena ada yang a priori. Begitu sudah masuk ke DPR, berarti nanti DPR sembunyi-bunyi ketok palu karena DPR kebetulan sama partai penguasa kan. satu ya, hati ya kita tetap nggak kita tetap mengakomodir di era, era apa demokrasi akan kita akomodir dan pada waktu panja berbicara cepat kita juga ada tatipnya sebelum dipanjakan dan semua masukan dari akademisi dari berbagai negara kita di kelompok ini pun juga ada tidak hanya dari pekerja ada akademisi ada berbagai eh, masyarakat NGO juga ada itu semua gabung semua selain hmm. serikat serikat buruh Hanya Semua untuk, unsur ya, ya untuk menseleksi. Unsur. Contohnya seperti ini contohnya. E, pesangon, ya. dulu ada misalnya diisukan 24 kali pesangon. Kali pesangon bagi yang kerjanya sudah cukup lama. Pertanyaan kami, pesangon itu realitas nggak? Ada nggak yang benar-benar setelah bekerja 10 tahun di sangon 24? Nggak ada Pak. Oh. Nah, berapa? Dapatnya 15. Nah. ngapain undang-undang itu dipertahankan kan, sementara kenyataannya pun ada kalah juga hmm. biar pun sudah dibawa ke mediator dibawa ke apa pengadilan bukan tata usaha pengadilan persisian perburuan, perburuan industrialisasi iya. itu nah sekarang kita ambil yang real karena kalau pengusaha banyak ditekan contohnya untuk diangkat sebagai karyawan tetap untuk UMR dinaikkan iya. misalnya kondisinya iya. dihitung kan kalau satu orang nggak apa-apa ini kan ribuan, ribuan orang, orang. Betul. mungkin jutaan Nanti malah based on untuk memberikan THR based on pesangon kan dari basic salary, basic salary betul. nah itu nanti saya punya keyakinan perusahaan pada hingkan ke Thailand atau ke Vietnam hmm. karena dari negara yang lebih kondusif nah contoh di dalam negeri ini banyak sekali perusahaan berada di Kerawang atau di Tangerang pindah relokasi ke Jawa Tengah Hmm, karena UMR karena ada kecil. perbedaan UMR sama-sama Jawa di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hmm, yeah. Mendingan perusahaan merugi membangun investasi baru pabrik baru di Kendal, tetapi UMR bulanannya tuh jauh dibanding dengan membajinya yeah. di Tangerang. Nah kalau perusahaan sampai pindah ke sana, rugi nggak? Tadinya kerjanya di Tangerang, rumah di Tangerang sekarang harus, pindah harus ikut ke Kendal atau keluar yeah. desain misalnya. Jadi kan kita harus jaga semua karena memang posisi snacker sulit. Iya. Sedikit ke pengusaha unjuk rasa. Unjuk rasa. Ke sedikit ke, sedikit, sedikit ke pekerja, pekerja. perusahaannya rasa-rasa mau pindah ke negara lain. Nah. Kita harus posisinya betul-betul harus adil dan adil. bijak. Nah, mungkin berkaitan dengan pengusaha yang sudah melakukan investasi atau bahkan berpikir untuk melakukan hengkang dari Indonesia. Yeah. Sementara perekonomian nasional kan harus tetap jalan, baik yeah. masa sekarang atau pasca pandemi COVID. Mungkin untuk uh, strategi kemenaker sendiri untuk bisa bukan menahan ya, yeah. untuk bisa membuat rasa nyaman terhadap uh, pengusaha untuk melakukan terus investasi ke Indonesia, kira-kira ada strategi khusus nggak? Nah, kalau yes. berbicaranya ke depan, tentunya dengan undang-undang cipta kerja sudah kajiannya, pekerja tidak dirugikan, pengusaha nyaman. Ya, tapi kan naik ini belum. Lah saat ini kebetulan di era Covid, kita melakukan banyak relaksasi. Hmm. Karena kami pun sedikit pesimis apabila di era new normal perusahaan aktif lagi. Yeah. Tapi belum tentu yang dirumahkan diambil lagi. Betul. Kan katakan di PHK misalnya kayak contohnya Giant di Depok misalnya. Yeah. Katakan Beberapa 1000 orang industri. di PHK atau 300 orang di PHK. Kan kalau hidup lagi kan ngambilnya bertahap bukan iya, ada dulu enggak mungkin semua lah. langsung ditarik nah, semua. lainnya kan nunggu nunggu nah, apa hmm. nunggu kepastian. kepastian tadi satu sisi berbicara terkait sama covid di PHK sama di rumah kan tuh lebih nyaman di PHK hmm. kan di PHK ada kepastian dasar hukumnya yeah. kalau dia tidak puas bisa banding, banding. sampai ke pengadilan hmm. perusahaan perburuan tapi kalau ini karena perusahaannya kondisinya tidak ada tamu hotel kamu di rumah kan nanti diambil lagi po tidak kan jadi Jadi nggak malah tahu. malah nggak uh, yeah. pasti ya kondisinya Maka betul. Maka kebijakan lebih banyak mendampingin para pekerja yang terpaksa dan rumahkan untuk bira usaha mandiri. Dan hmm. kita kasih pelatihan gratis, kita kasih modal untuk sementara sembari nunggu dipanggil kembali punya wira usaha mandiri. Tapi untuk uh, pengusaha-pengusaha sendiri ada stimulus selain relaksasi dari Kemenaker yang bisa me Ya, seperti mungkin tadi aturan mengenai di PHK dirumahkan ya. atau mungkin kemarin THR gitu. Ya. Ada ada 
stimulus-stimulus yang membuat pengusaha untuk tetap stay di Indonesia gitu kira-kira. Kalau stimulusnya bukan dari Kemenaker tapi dari pemerintah RI ya. Yeah. Contohnya mereka diringankan membayar pajak. pajak. Itu dari satu yeah. sisi. Mungkin support artinya uh, support dari Kemenaker sendiri yeah. itu. Support dari dari Kemenaker mewakili pemerintah Indonesia yeah, okay. bahwa si pengusaha bayar listriknya di kurangi, dikurangi pun ternyata yang dikerjakan baru yang daya kecil kan kecil, untuk masyarakat ya terus relaksasi apapun deh mau dia punya hutang dengan bank direlaksasikan sehingga mm-hmm. kewajiban kewajiban itu bisa mengendur karena kita memahami terpapar pertama kali kan sektor pariwisata Betul. yang langsung mengarahnya ke dunia perhotelan dan ya, permakanan permakanan restoran nah, kafe tentunya kami menghimbau kepada pengusaha waktu itu tolong berbicara secara transparansi kepada pekerja yang mau anda perlakukan baik di PHK di rumah kan Karena kalau ngomong baik-baik secara transparan dengan kepala dingin, tentunya si pekerja pun akan memakluminkan kan sih dia kan tahu, oh ya hotel sudah sebulan nggak ada tamu masuk. Yeah. Nah kalau dia harus menggaji saya, gitu. seperti apa? Biarpun yeah. seharusnya di awal tahun sudah perencanakan kan, oh hotel ini omsetnya sekian, nanti untuk THR gaji ke-13, sekian, sekian. karyawan sekian, bis on paling kecil sekian, yeah. grade-nya paling tinggi sekian, sudah disadangkan. Tapi berhubung COVID di Indonesia juga awal tahun, bahkan maksudnya sudah di November mm-hmm. ya, mm-hmm. tapi menjadi uh, viral di Indonesia yeah. atau mulai marak Marah. di awal tahun juga, mm-hmm. Januari, Februari sehingga ke Maret. Nah akhirnya kan dia perancaran tadi jadi kalang kabut. Yeah. Nah, ini akhirnya dia banyak yang merumahkan atau sepihak, sepihak. di pihak. Okay. Jadi sebenarnya memang kalau melihat uh, secara tatanan aturan, Omnibus Law justru lebih real. dibandingkan uh, undang-undang yang sekarang ada gitu karena ternyata undang-undang yang sekarang ada atau peraturan yang ada itu justru uh, pada realisasinya agak jauh dari kenyataan gitu kan. Ya. Jadi mohon izin Mm-mm. sebelum jawab itu uh, bahwa undang-undang yang ada tidak disabut. Oh, okay. Jadi ada 1.200 lebih pasal yang tumpang tindih, tumpang tindih dalam satu kelas itu undang-undang mm-hmm. dan ada 79 Tuhan, iya. undang-undang, undang-undang yang bertabrakan untuk kurang Betul. harmonis, kurang sinkron, kurang terintegrasi. Contohnya misalnya. Di Undang-Undang 13, yeah. ada satu kelas, kelas mengenai pesangon. pesangon. Tapi pesangon ini selalu dilanggar oleh pengusaha, hmm. karena jumlahnya dianggap memberatkan. Yeah. Dan pengu- pekerja pun menerima juga, menerima juga hasil kesepakatan. Padahal tidak sesuai dengan yeah. yang ada. Kan pasal ini tidak jalan. Yeah, betul. Nah, pasal ini cuma diambil pasalnya, Undang-Undang 13 tidak dicabut. Tetap, tetap ada, gitu. Hanya pasal pengupahan direvisi, dimasukkan ke Undang-undang, undang-undang cipta kerja. kerja justru makin memudahkan, memudahkan. membuat leluasa ya. uh, pekerjaan. Tapi yang terbeda di masyarakat kan sudah punya 13 tentang ketegasan mau Kenapa cabut, cabut lagi? Nah, Bukan, itu ini, itu, hidup, hidup. itu artinya. Jadi tetap uh, sekarang mis- miskomunikasi ya, ya mas Hanya perbaikan berapa pasal, pasal yang disempurnakan tidak sinkron kembali untuk pekerja biar nyaman, Betul. maupun untuk pengusaha juga biar enjoy. Ya. Karena begini uh, kerja jam-jaman kan nggak ada. Iya. Saya kebetulan di luar PNS, mm-hmm. saya pemain band. Oh. Band, contoh kecil aja. Nah, yeah. Kalau saya main di kafe di A, gitu ya? di Sumari A, Konser betul. Pong di yeah. Tangerang Selatan sana, saya main di sana, mm. itu dikasih 350 tanpa kotak kerja. Mm. Pohon main 2 jam, sudah register berapa Semuanya. minggu sebelumnya, yeah. nanti Pak Sus dan grupnya main di sini dapat 350 per main. per main. Tapi saya main di lingkungan Pamulang, mm-hmm. dapatnya 150. 150. Terus saya main di PSD dapatnya 750 cuma di kedai kopi. Iya. Nah ini kesal orang Kemenaker kok nggak ada standar kontraknya <laughs> gimana sih kok saya kelasnya. Iya. Itu level saya loh. Apalagi uh-huh. orang yang pendidikannya mohon maaf. Di bawah kan lebih iya. ditipu. Iya. Nah sebetulnya dengan ada cipta kerja ini memastikan bahwa orang itu di sektor, di sektor ini terjamin, terjamin. sesuai dengan regulasi yang bahkan lupa. dengan aturan yang perjam-jam yeah. pun semua bisa diakomodasi. Ya, sebenarnya uh, seberapa penting dukungan masyarakat terhadap uh, keberhasilan dari Omnibus Law Cipta Kerja ini okay. kalau diukur? Dukungan masyarakat. Iya, seberapa nah, penting ke dukungan betul. masyarakat dan mungkin dampak kerja. dari Cipta Kerja ini kan akan berpengaruh kepada perputaran perekonomian. Iya. Yeah. Niat daya beli dan semuanya akan berpengaruh ke sana. Nah, kami berpikir misalnya kalau perusahaannya Tidak keras santos pada cara pertama meninggalkan Indonesia. Pengangguran kan juga akan Semakin tinggi. Lumpuh. Contoh kecil yang perusahaan relokasi dari Tangerang, dari Kerawang, pindah ke Jawa Tengah yeah. karena mengejar UMN yang lebih yeah. rendah. Itu pun ada pengangguran baru. Karena belum tentu mau dengan perusahaannya pindah ke Kendal, yeah. orang Kerawang juga ikut, ikut lagi. Ikut kesana, betul. Dari kerjaan lain. Yeah. Nah, 
ini sangat berpengaruh terhadap, terhadap apa ekosistem kehidupan sehari-hari karena banyak sektor perekonomian. Yeah. Nah, dengan adanya undang-undang cipta kerja, dengan pengaturan baru, semuanya pikiran kajian kemnaker tentunya, si pengusaha akan nyaman, pekerja pun tetap terlindungi. Karena mereka khawatir, kan tidak terlindungi nanti bilang haknya ini, itu enggak ada, justru, itu hanya miskomunikasi. miskomunikasi. Justru Maka, silahkan semakin terlindungi bareng, gitu ya. Silahkan diskusi bareng, kalau memang pemerintah kilaf mengingkari perlindungan, kita siap di peta komplik, siap dikasih masukan. Karena setelah kita kaji dengan beberapa tim akademisi, tentunya dengan cepat kerja malah melindungi pekerja. Hmm. Biarpun mereka tetap nggak terima, wah nggak mungkin nih pasti akan mencarikan pekerja nih. Ya. Untuk membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat ada pemerintah, bahwasanya memang pemerintah berjuang di, ke, di kepentingan masyarakat, ini ada mekanisme komunikasi tersendiri nggak dari Kemenaker? Uh, kebetulan kami di Umas, ya. kita menyampaikan publikasi, baik melalui medsosnya Kemenaker maupun rilis ke beberapa media cetak online maupun televisi, tapi lebih banyak ke medsos kita. Dan juga dengan kita sering bersilaturahmi khususnya dengan serikat pekerja. Karena sebetulnya kondisi ini akan menjadi agak riuh, manakala dari rekan-rekan saudara-saudara kita di SP dan SP ikut juga menggelontorkan hal-hal yang, hal yang... padahal tidak itu loh. Hmm. Nah kita kan harus memastikan bahwa masyarakat tuh tenang, tenang. jangan terpancing emosi malah ikut menolak. Iya. Padahal kalau orang salah alamat, wah ini pasti kepentingan RI 1 yeah. ini kepentingan pejabat, pejabat tertentu, tertentu ABC, kepentingan ya? rakyat. Yeah. Karena jujurnya tadi yang saya sampaikan. Orang yang kerjanya part-time belum ada based on regulation. Hmm. Contohnya orang yang ada gini mbak, ada seseorang kerja di German, yeah. dari kerja masih belia belum menikah, sampai okay. sekarang sudah susur sama kina usia <laughs> lanjut, <laughs> tugasnya hanya masang kancing terus. <laughs> nah, sampai kiamat ya, hanya masang, masang kancing. Terlepas berusaha lepas. Jadi kan perlindungannya enggak Perlindung ada. ada betul. Nah, dicipta kerja ini, akan ada klausul baru uh-huh. melengkapi undang-undang yang 13 yang tidak disebut menjadi perlindungan bagi yang kerjaannya dari awal hanya masang kancing, yeah. hanya ngelinting rokok oh, atau ngitung rokok itu kan tidak ada peningkatan, peningkatan kompetensi sekali, maupun betul. kualitas juga kualitas ke depan. <laughs> Selain itu juga yang muda-muda lulusan SLTA, S1, S2 kan sekarang malah menjadi pengangguran. Betul. Akademisi, Akademisi yang jumlahnya saya sampaikan total sampai 9,05 juta. juta tadi. Nah, pada lulusan baru itu kalau mau nyari kerja di era kayak gini, siapa yang mau menerima? Iya. Apalagi mohon maaf di negeri kita dari dulu, dulu dulu bahwa mencetak juga, lulusan dari akademisi apapun, kayaknya belum siap kerja deh. Hmm. Karena metodologi di pendidikan mungkin juga perlu di... Ada gap ya Pak ya? Ada gap. Antara akademik dengan iya. realita pekerjaan. Maka ada. kami menyontohkan, saya misalnya lulus SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, bahkan S2, total berapa tahun ini? Kalau saya mm-hmm. on, on targetnya tempat Lebih semaya. dari 12 tahun mungkin. Lebih dari 10 tahun mungkin. Nah, cari kerja nggak bisa. Iya. Terus saya mencari BLK. Betul. Saya banding setir. Mm-hmm. Saya mengambil kompetensi uh, skilling terkait misalnya barista. Barista. Dengan Kopi. barista, saya sajana hukum ini misalnya. Mm-hmm. Dengan barista, saya malah bisa buka kafe, malah menghasilkan uang. Lebih mudah ternyata dengan kompet- nah, uh, keahlian. Karena 12 tahun bukan kita nggak hargai, tetapi akhirnya juga tidak dioptimalkan, Di dipergunakan betul, dengan baik. Betul, betul. Nah, kita perlu juga mereview uh-huh. di bidang akademisi untuk dalam rangka ayo kita menyeimbangkan, mensinkronkan antara industri kerja. Betul, betul. Mungkin yang terakhir, uh, harapan apa yang ingin dibangun oleh uh, kepada masyarakat mengenai uh, Omnibus Law Cipta Kerja ini? Jadi harapan pemerintah tentunya Kemenaker ya, di dalam sektor vokal poin di bidang kerjaan tentunya sangat-sangat merindukan adanya suatu regulasi seluruh sektor terkait di dalamnya juga menyangkut kerjaan karena juga tentunya kalau ada satu sektor tidak terjahit dengan kerjaan contohnya kan kaster satu menyangkut tanah, tanah agraria. Betul, agraria sektor dua menyangkut misalnya Investasi, Investasi ya. katakan mau nyari rekan-rekan sudah cipta kerja itu hanya naker saja, ya. maka naker minta dikeluarkan sendiri. Mm-mm. Nah kalau nggak ada investasi masuk, akan mau kerja di mana? <laughs> Tetap harus semua terjadi. Ya, nah, orang disadari oleh rekan-rekan. Nah, harapan kami, tolong melihat satu apa satu objek dengan dari satu dimensi. Ya. Artinya bahwa sektor ketenagakerjaan 
rekan-rekan pekerja-rekan sekat pekerja tidak bisa lepas dari investasi. Tapi jangan diartikan pemerintah pro pengusaha tidak. Pekerjaan. Karena kalau tanpa pengusaha pun tidak ada pekerjaan. Iya. Tapi pemerintah apalagi mereka harus adil duduk di tengah-tengah antara kepentingan pekerja harus terakomodir, kepentingan pengusaha harus terakomodir biarpun kenyataannya pertentangan. Pengusahanya iya. mau nyak utara, mm-hmm. jadi nakar malah tercapek-capek karena tarik <laughs> kanan kiri kan, kecuali kalau agak searah. Kan? Iya, betul. Nah, kita harus duduk searif mungkin. Nah, mm-hmm. Kami berharap agar rekan-rekan yang belum bergabung ke dalam tim yang membuat deh persandingan untuk masukkan dalam rangka membahas di panja DPR nantinya, silahkan menyampaikan aspirasi, bergabung cara kepala dingin, karena kita welcome kok. Kita pemerintah kan jangan apa didemusui, kita enggak. Betul, betul. Kita semuanya Malah saudara. Malah justru pemerintah itu sebagai fasilitator ya. Fasilitator, <laughs> apa maunya teman rekan, kalau nakar kebijakannya salah, dikritisi. Yeah. Tapi bukan harus dengan unjuk rasa kebanyakan, datang aja kita duduk bareng, sampaikan yang pasti akan terakomodir. Ya. Luar biasa Mas, saya sendiri pun sangat-sangat terbuka Lepai. mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini. Lepai. Diskusinya Lepai. sangat menarik, <laughs> semoga bermanfaat buat kita semua. Okay. Terima, Terima kasih. kasih. Pemirsa, tuntutan globalisasi menjadikan kita semua mau nggak mau harus bisa melakukan keunggulan dan kompetisi antar negara dan juga di masyarakat. Ternyata dari diskusi kali ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Omnibus Law, cipta kerja sendiri pun menampung banyak hal yang bisa disempurnakan dan dilengkapi dari undang-undang yang ada. Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia siap melakukan aspirasi, menampung aspirasi, diskusi, dan mencari solusi bersama sesuai dengan uh, kenyataan di masyarakat. Atau sesuai dengan aspirasi masyarakat Kami harapkan semua tercapai dengan apa yang kita inginkan Semua masyarakat pekerja uh, mendapatkan porsi yang uh, terbaik Semakin besar investasi Indonesia, semakin banyak penyerapan tenaga kerja Dan semakin maju Indonesia Terima kasih bersama saya di Ayu Permatasari